I giornali possono essere strumenti di potere e contropotere, questo lo sappiamo, il problema è se lo fanno volontariamente o involontariamente, su questo oggi eh, si confrontano i giornali stessi perché a volte i giornali litigano, eh, accade e ve lo raccontiamo perché eh, ne parlano i giornali nazionali, come i giornali locali invece alcuni di essi parlano di approfondimenti, un altro aspetto del giornalismo importante che nascono da alcune notizie, approfondimenti su mondi eh, come quello sportivo come quello che fa oggi la nazione sul ciclismo ad esempio, che eh, ci devono spingere eh, a riflettere, ma parleremo anche di molte altre cose purtroppo ancora di guerra, purtroppo di una strage, purtroppo eh, di quello che sta eh, continuando eh, in Ucraina e anche dei referendum che sono all'orizzonte eh, di domenica prossima, lo faremo anche con un ospite eh, speciale qui a Prima di Tutto. Questo programma è offerto da... Nigrocostruzioni, creiamo spazi, costruiamo il futuro. www.nigrocostruzioni.it Confcommercio Pistoia e Prato, scopri i vantaggi di essere socio. Buongiorno e benvenuti a prima di tutto in questa puntata del 6 giugno. Ebbene, questa mattina sfogliando le prime pagine dei giornali eh, la nostra attenzione è subito finita sul fatto quotidiano. Perché? Perché eh, è accaduta una cosa che non succede molto spesso, ovvero che il eh, titolo di apertura eh, renda conto di una lite fra giornali o comunque di accuse su narrazioni eh, non tanto sbagliate quanto eh, diciamo così, interessate. Ebbene, questo è il titolo che vedete eh, e per coloro che ascoltano il podcast su Spotify che sentite eh, appunto il Corriere manda i pizzini contro la libertà di parola. Cioè questo è il titolo del quotidiano diretto da Marco Travaglio, eh, dice il quotidiano Putiniani, eh, appunto accuse senza fatti e foto segnaletiche, Orsini ora fa causa. Che cosa è successo? Eh, che adesso ve lo faccio vedere, ho recuperato il giornale di ieri in un articolo che se avete letto il giornale la domenica mattina sul Corriere della Sera non sarà sfuggito a nessuno, era la vera notizia del giorno, un approfondimento di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini certamente due grandissime giornaliste, non sospette eh, insomma, eh, di eh, qualcosa di particolare perché raccontano da ormai decenni l'Italia sul Corriere della Sera, però eh, senza voler prendere eh, nessuna posizione è proprio il, la conformazione di questa pagina che ha suscitato alcune eh, diciamo così, eh, perplessità. Ebbene, influencer e opinionisti diceva questo titolo Ecco i putiniani d'Italia e ci sono otto foto, eh, anzi sette per essere precisi, che ritraggono alcune delle persone che sarebbero al centro, dice il giornale appunto dove scrivono Guerzoni e Sarzanini, al centro di un interessamento anche del COPASIR, che è la, è appunto la commissione del Parlamento che indagina, indaga scusate, su ciò che è legato ai servizi segreti e quindi alle relazioni internazionali. La rete è complessa e variegata, scrivevano le due, coinvolge i social network, le tv, i giornali e ha come obiettivo principale il condizionamento dell'opinione pubblica. Si attiva nei momenti chiave del conflitto attaccando i politici schierati con Kiev e sostenendo quelli che portano avanti le tesi favorevoli alla Russia. Insomma, c'è questo sospetto, ve li dico i nomi eh, che sono indicati dal Corriere, anche se insomma, non è eh, certamente la, il centro della questione, sono Vito Petrocelli, il senatore espulso dal Movimento 5 Stelle, Alessandro Orsini, appunto il docente eh, di sociologia del terrorismo, Giorgio Bianchi, un fotoreporter, fotoreporter e così via andare eh, altri eh, indicati, eh, vi ho letto i tre più famosi che sono stati dal centro delle cronache anche per le loro opinioni, è proprio questo eh, dice eh, ovviamente eh, la prima pagina eh, del Fatto Quotidiano che eh, accusa appunto il Corriere di parlare di queste persone o di questa inchiesta senza particolari riferimenti. Allora, va detto che ovviamente le fonti, come abbiamo detto già nelle scorse settimane, non sono sempre, insomma, vanno secretate, a volte non, eh, anche da parte dei giornalisti, insomma, anche se sono accertate non devono essere o non possono essere magari eh, rivelate, 
però l'accusa che fa il fatto quotidiano al Corriere è in questo caso di essere uno strumento eh, del potere eh, e insomma determinatamente in maniera volontaria e, e questo è eh, interessante perché oltre ad essere una guerra di narrazioni si trasforma anche in una guerra politica eh, a questo punto vi faccio vedere la prima pagina eh, del Corriere di oggi mi sembra necessario eh, fare il passo indietro e quindi in questa, in questa anche dualità che vi faccio vedere i cacciarussi ora colpiscono i blindati europei l'apertura eh, del quotidiano di via Solferino è ancora sulla guerra Putin ordina Rai da Kiev purtroppo Purtroppo sono tornate a cadere delle bombe sulla capitale dell'Ucraina dopo che il conflitto si era concentrato su Severodonetsk nei giorni scorsi. La Russia bombarda i blindati che arrivano dall'Europa e su Kiev i caccia puntano i depositi. Putin minaccia pronti ad attaccare nuovi bersagli. Un razzo sfiora una centrale nucleare addirittura. Purtroppo sempre sul Corriere della Sera vediamo un'altra di quelle notizie che hanno caratterizzato eh, i quotidiani stamattina nel loro racconto perché ieri pomeriggio eh, siamo stati tutti raggiunti da questa notizia eh, sconcertante. Fuoco sui cattolici strage in Nigeria e il Corriere della Sera eh, purtroppo mostra una delle tante foto agghiaccianti che sono arrivate da questa città a sud della capitale Lagos, hanno colpito durante la messa di Pentecoste in una chiesa affollatissima, strage di cattolici in Nigeria, i, terro i terroristi hanno ucciso più di 50 fedeli, purtroppo questi sono, sono i numeri eh, di questo attacco efferato eh, che è incredibile ma riguarda a quanto pare ovviamente secondo eh, quanto riportano i media locali una lotta per eh, gli spazi per il bestiame addirittura, quindi è un, un contesto che ci sembra così lontano in questo momento eh, in cui abbiamo parlato di conflitto fra Occidente eh, e Russia, o eh, forse qualcosa di più di, de, della Russia, eh, parliamo di intelligence, eppure eh, ci sono insomma, parti del mondo e anche parti molto rilevanti eh, che, nelle quali si combattono battaglie che non solo non conosciamo, ma che, i cui motivi sono veramente distanti eh, dai nostri. Però vi volevo dire, nella dualità eh, che ci ha accompagnato all'inizio di questa puntata di Prima di Tutto, eh, anche insomma, come dire, eh, un dovere far vedere come si svolge invece dopo le accuse eh, contemporanee diciamo, del fatto quotidiano, anche che è la questione che Guerzoni e Sarzanini portano avanti sulla campagna russa anti-Italia, così titolano oggi, pianificata all'inizio di marzo. Quindi continuano a portare degli elementi, evidentemente, eh, evidentemente da lettori ci diciamo che eh, c'è qualcosa di più di eh, forse un, diciamo, una semplice segnalazione, ma eh, magari lavorano su delle carte queste giornaliste, però questo lo vedremo, è il titolo principale che è a pagina 2, è Rete Pro Putin, la mossa del Copasir, quindi si insiste su il Copasir, il dossier sui putiniani d'Italia, scrivono ancora Guerzoni e Sarzanini, è destinato a ingrossarsi. Dopo l'articolo del Corriere di ieri e la vicepresidente del Copasir Federica Dieni, Movimento 5 Stelle, a confermare il lavoro che il Comitato sta portando avanti per mettere a punto la rete degli italiani filo Putin. E questa, permettetemelo, è anche una stilettata sempre contemporanea al fatto quotidiano che si sa essere sicuramente nelle simpatie di gran parte del Movimento 5 Stelle. E, 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 e il Corriere dice guardate che è il Movimento 5 Stelle che ce lo conferma. Ebbene, vi porto fuori da questa guerra che non è solo una guerra di narrazioni come vi dicevo prima ma anche un modo interessante per leggere i giornali e andiamo avanti con le altre prime pagine dei, dei quotidiani, il foglio di Claudio Cerasa, molto interessante, oggi vi invito a leggerlo, un mondo si global, eh, perché questa è una cosa che riguarda anche la Toscana, Prato, eh, insomma abbiamo capito che la globalizzazione ha cambiato molte delle, delle, delle narrazioni, delle cose che sono accadute, anche delle economie da queste parti, però eh, sentite che bello l'approfondimento di Alberto Mingardi che stamattina abbiamo letto e lo troviamo molto interessante, la bollavano come iniqua e selvaggia, che stia per finire è una profezia ricorrente, ma né la pandemia né la guerra oggi l'hanno fermata. Ovviamente si parla della globalizzazione del soggetto sottinteso. Anzi, indagine sullo stato della globalizzazione che ha trasformato il pianeta in una grande rete e l'ha reso meno povero. Quindi eh, Mingardi fa un grande approfondimento eh, su questo e ci spiega quali sono i motivi per essere felici della globalizzazione ora. Eh, a seconda delle categorie eh, è complicato avere questa posizione, però è interessante leggere eh, che cosa accade. Due altri articoli interessanti del direttore del Foglio e del fondatore del Foglio sulla sinistra, ve li segnalo, liberate lo streaming, scusate, liberate lo streaming appunto, e, e le tv dall'algoritmo dell'impegno sociale. 
Cerasa, il direttore, di, di, riflette sulle difficoltà delle piattaforme eh, appunto, eh, che si piegano con i loro con, contenuti, incapaci di sfuggire a un mix di inclusività, diversity, anticapitalismo. Qui ci vorrebbe, dice Cerasa, un eroe non da disprezzare ma con cui identificarsi. Interessante questa anche riflessione un po' sul politically correct che abbiamo fatto più volte da queste parti. Non curanza, durata tradizionale, lo splendido regno di Elisabetta II. Molti giornali oggi si concentrano sul giubileo eh, insomma, che ha festeggiato in queste, in queste weekend il regno di, insomma, lunghissimo, ineguagliabile di Elisabetta II in Inghilterra e eh, l'elefantino, quindi Giuliano Ferrara, il fondatore, ci spiega perché il regno di Elisabetta è non solo da conservare ma anche da imitare. Ancora, il giornale... Nasce Forza Russia, ecco la terza narrazione possibile, quella politica, eh, da Petrocelli e Santoro, da Orsini e Di Battista, i putiniani d'Italia lavorano a un movimento pacifista in vista del voto. Attenzione, non confondete le notizie, qua non è eh, insomma, il Copasir eh, ma, eh, che indaga su una rete, ma sarebbe un'iniziativa politica, che peraltro è nota da diverso tempo dal punto di vista culturale, che però vorrebbe diciamo, ribaltarsi sul piano elettorale e infatti lo stesso giornale scrive sotto, trattando la stessa notizia, liste di proscrizione dei filo Mosca e il Copasir indaga, quindi avete visto una terza lettura di ciò che sta accadendo. Il Sole 24 Ore, Festival dell'Economia, Piacenza, Città al Top per i giovani, Aosta per i bambini, Cagliari per gli over, un'altra classifica interessante eh, dove eh, compaiono anche città toscane per i bambini, non c'è la città da cui trasmettiamo Prato, ma eh, vediamo che Arezzo e Siena invece eh, sono eh, nel centro, eh, diciamo così, le città che sono più adatte secondo questa classifica eh, e ancora avanti IRPEF dei comuni, chi vince e chi perde, si fa un, eh, una riflessione sulle addizionali che potrebbero colpire anche le città appunto e i cittadini che non pagano l'IRPEF attualmente, la Repubblica, grandissima fotonotizia centrale come ogni giorno sul quotidiano di Molinari, ve la descrivo, una ragazza su un monopattino tra le rovine dei palazzi distrutti dalla guerra nel villaggio di Orenka a Kiev, perché come vi abbiamo detto a Kiev si spara di nuovo, anzi cadono di nuovo le bombe purtroppo. I missili di Putin su armi e grano, e grano ucraini è il titolo sotto questa bellissima foto di, insomma, di questa bambina che va in monopattino, come vi ho detto, eh, che ci rende diciamo, anche un po' il senso della solitudine, della difficoltà di questa guerra continua giunta al 102 giorno. Kiev torna sotto le bombe, Mosca distrutti tank donati dall'UE, quindi dall'Unione Europea, il governo di Zelensky, erano terreni per i cereali, la FAO lancia l'allarme sulla carestia in Africa. Peggio di così, ancora sul, eh, sulla Repubblica vediamo una notizia importantissima di sport, la vogliamo segnalare assolutamente, Nadal, re di Francia e Roland Garros numero 14, eh, insomma tutti i giornali ovviamente ne parlano, anche di questa notizia sportiva di ieri, una domenica particolare nella quale è successo qualcosa che eh, non possiamo eh, diciamo così, non citare perché noi eh, attraverso questa rassegna stampa guardiamo il mondo dalla Toscana o la Toscana vista dal mondo, però è chiaro che dopo aver visto una Toscana fallire l'approccio alla finale del Roland Garros, il più importante torneo sulla terra rossa di tennis, segnatamente la Fiorentina Martina Trevisan, eh, abbiamo visto ieri incoronare per la quattordicesima volta in questo torneo un re assoluto di questo sport, diciamolo chiaramente, tutti i più grandi, non lo dico io, da Mekerro eh, a, insomma, agli altri, sostengono che sarà un record totalmente ineguagliabile per sempre, perché eh, davvero vincere 22 slam e 14 Roland Garros è una cosa incredibile, insomma, i, più, i più bravi prima di lui ne avevano vinti la metà della metà, insomma, erano arrivati a 5 o 6 se non ricordo male, quindi capite da soli che si, si tratta veramente di un eroe, a un certo punto ieri c'è stato anche un giallo giornalistico, sembrava si dovesse ritirare Nadal perché c'erano voci di una conferenza stampa convocata e di Federer che è, il suo, è stato il suo storico rivale per tantissimi anni, gli ultimi vent'anni che arrivava a Parigi, ma questo non è successo, eh, magari un giorno parleremo anche eh, delle notizie che si eh, propagano velocemente e poi rientrano. Andiamo su però alla Nazione di Firenze, scendiamo sul, eh, sulla Toscana, ragazzine molestate, rissa politica, in realtà la Nazione fa eh, riferimento ad un, ad un fatto di cronaca avvenuto eh, appunto nei giorni scorsi eh, su dei treni eh, appunto che partivano da dal Garda e si eh, insomma, andavano verso Milano, caccia una trentina di giovanissimi protagonisti dell'aggressione sul treno, Salvini e Meloni, gang di immigrati, troppa tolleranza, si torna 
sul tema della tolleranza, eh, evidentemente anche nel centrodestra avvicinandosi alle elezioni tornano i temi forti, il papà di una vittima, appunto una di queste ragazze che sarebbe stato oggetto eh, di queste attenzioni, parla di minuti di terrore, l'ha salvata però un ragazzo marocchino, la sociologa che la nazione ha intervistato dice che il branco si mobilita sul web, è interessante la dinamica del branco, l'abbiamo raccontata varie volte, anche la nazione come vedete eh, parla del grande trionfo di Nadal, andiamo avanti sul Tirreno che ricca il, lo stesso titolo, ve lo dico io che gli ho, letto, ho letto un po' tutte le edizioni stamane, insomma in tutte le edizioni, imprese sotto cyberattacco, insiste il Tirreno su una notizia già trattata nelle scorse ore, nel mirino porti, trasporti e logistica, un atto di guerra, in pratica Zucchelli ci spiega che eh, ci sono dei cyberattacchi ai sistemi tecnologici operativi dell'industria marittima che sono cresciuti nel 900% degli ultimi, degli ultimi tre anni, non potrebbe essere più allarmante la segnalazione messa nero su bianco su, da Navaldom, società israeliana di sicurezza informatica e sappiamo che eh, abbiamo raccontato di Killnet nei giorni scorsi perché ci segue, ovvero eh, del eh, diciamo così, Anonymous russo che potrebbe avere interesse a... Eh, colpire in maniera forte anche l'Italia, anzi addirittura c'è stata una minaccia eh, insomma, eh, nero su bianco. Per la regina è un giubileo di miele, eh, Giulia Faleri eh, appunto, eh, parla della, della regina ancora una volta, in questo caso vediamo una foto della regina che tira fuori un toast dalla sua borsetta, un'immagine molto particolare in realtà perché ha seguito il giubileo si parla di uno spot che eh, la regina ha girato con eh, l'orsetto tipico eh, delle, insomma, dei romanzi per bambini eh, inglesi e si chiama Paddington, eh, quindi questo è un, è uno, un frame preso da, da quel momento. Andiamo sulla Repubblica Firenze, eh, partono i cantieri tranvia, eh, appunto via dal centro, i capolini e dei bus dei pendolari, quindi si parla della mobilità in città, si parla di Fiorentina, i giorni di italiano, eh, appunto il tecnico dei Viola, un incontro per il futuro, i piani per l'attacco, vedremo come mh, si mobiliterà la, la Fiorentina che come sapete tutti quest'anno ha anche il traguardo europeo da inseguire. Eh, scendiamo invece più direttamente su Prato, partiamo dal Tirreno con eh, questa eh, notizia che eh, è in prima pagina sull'edizione Pratese, ovvero Barni eh, del CAI, salviamo insieme la riserva naturale a Querino. Che cos'è? Di cosa si tratta? Molto velocemente il sindaco di Cantagallo ci racconta Petrella, eh, Guglielmo Buongiorno ha perfettamente ragione nel chiedere spiegazioni alla regione circa la gestione della riserva naturale della Querino. Ve la diciamo... Insomma, per chi non ha seguito la vicenda, il sindaco di Cantagallo ha chiesto che eh, questa riserva sia gestita in maniera diversa per salvarla, perché in questo momento non è valorizzata. Ebbene, Barni, eh, appunto, che è stato responsabile della sentieristica della sezione eh, appunto per tanto tempo, del CAI, eh, dice che è d'accordo con, con, eh, diciamo con questa iniziativa e magari nei prossimi giorni vedremo se eh, questa eh, idea prenderà quota. Ancora, la Nazione di Prato, spunta il coltello, la ragazza, ragazza rapinata, un articolo di Laura Anatoli, eh, a pagina 3 appunto parla, questa è l'apertura della, della Nazione di Prato, ancora una volta un fatto di cronaca eh, insomma, che riguarda eh, una vittima molto giovane, e eh, insomma poi eh, leggendo l'articolo eh, si capiscono i particolari di questa ennesima aggressione si accende il T-Red, da oggi multe al semaforo di via Pistoiese una cosa stracittadina eh, che ovviamente interessa moltissimo le persone ma soprattutto, ecco quello che vi voglio fare vedere una foto notizia eh, appunto nella prima pagina della Nazione di, Firen di, di Prato scusatemi, che parla di ciclismo e in particolare c'era una volta il ciclismo è il titolo di questo approfondimento, sponsor in fuga e pochi giovani, le società si arrendono. Questo è un altro modo molto interessante di fare giornalismo, ovvero a partire da una notizia cercare di approfondire ed è quello che fa Mannori qui, questo giornalista della Nazione. La notizia è che quattro società pratesi non faranno più parte della federciclismo dopo la mancata affiliazione di quest'anno sta suscitando stupore e amarezza, scrive il giornalista, nell'ambiente del ciclismo toscano e nazionale. Come anticipato ieri dalla Nazione, la ciclistica pratese 1927, società che ha una storia straordinaria e gloriosa, che si dipana lungo quasi 100 anni di attività, e il Velo Club Seano One, realtà che per oltre 30 anni ha curato il vivaio giovanile, lasciano un vuoto immenso e il loro addio, unito a quello della Lenzi Bike e della ASD Fiaschi, conferma come il ciclismo pratese sia ormai lentamente scivolato nell'anonimato, con pochi tesserati e pochissime gare in calendario. Questa è una cosa eh, purtroppo brutta per lo sport. Eh, vi invito a leggere tutto questo approfondimento di Antonio Mannori che eh, appunto eh, racconta anche come purtroppo 
le squadre dilettantistiche e i bambini si allontanino da uno sport che invece ha significato molto per un territorio, diciamolo chiaramente, eh, in molte altre parti d'Italia funziona così per il ciclismo, però eh, bisogna capire le motivazioni e oggi l'approfondimento giornalistico a partire da una notizia lo fa. Vi voglio segnalare per ultimo, eh, prima di chiudere, prima di passare al break pubblicitario, che c'è anche questa foto, eh, insomma molto toccante di un, un bambino appunto che fa il, eh, il eh, ciclista che prova sui pedali ed è la foto di Giovanni Iannelli eh, che sapete tutti insomma, essere scomparso proprio durante una gara ciclistica tra l'altro il padre combatte ancora oggi per cercare la verità eh, giudiziaria sulle eh, cause di quell'incidente vi do appuntamento con Jonathan Targetti subito dopo il break pubblicitario Prato all'anno. Siamo da 30 anni al vostro servizio. Presenti su tutto il territorio. E reperibili 24 ore su 24. I nostri impianti sono tutti certificati. Prato all'anno. Sicuro. E meglio. Siamo a Prato. In via Curtatone 16. Telefono 0574 25965. Studi Medici Aesthetic Medical Care, nuova sede in via Udine 56. Nuovi servizi, gastroscopia da 115 euro, colonscopia da 145 euro, TAC da 110 euro, mammografia da 80 euro, risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 130 euro, macchinari all'avanguardia, massimo comfort per il paziente, nessuna lista d'attesa, convenzionati con le principali assicurazioni sanitarie. Aesthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. Sensi. Firmiamo la qualità dal 1890. Era un colpo perfetto. Avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi. Comprato poi. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Buongiorno e bentornati a prima di tutto alla rassegna stampa ragionata di TV Prato che va in onda sul 75, sapete ormai con lo switch off. Eh, da qualche giorno tutte le mattine alle 7.30 in replica anche alle 11 e alle 14 su questo stesso canale e come sapete tutti su Spotify con il podcast questa è l'occasione anche eh, per ringraziare chi permette tutto questo oggi in studio ancora una volta Noemi Ester Romani che ringraziamo assieme a, a regi, in regia a Renato Tinti e grazie anche loro ebbene questa è la parte in cui si parla eh, degli approfondimenti eh, più strettamente toscani e pratesi ed è un piacere per me, ho detto prima, un ospite speciale perché insomma, eh, adesso spieghiamo anche il perché, insomma è un piacere per me avere un imprenditore ma anche una persona che eh, nella politica è molto attiva, eh, questo di certo eh, non, 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 non glielo si può rimproverare, Jonathan Targetti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Benvenuto prima di tutto, eh, innanzitutto le chiedo subito, lei si informa ancora leggendo i giornali quotidiani oppure preferisce la rete, glielo dico perché... Eh, lei è molto attivo sulla rete Sì, la, la mattina è la, la, la prima cosa che faccio quella della lettura dei, dei giornali eh, mm. sia nazionali che locali mi eh. prendo una mezz'oretta buona prima che si sveglino le, le, le bambine e tutta la famiglia mi prendo sempre una mezz'oretta ah, questo è interessante quindi diciamo le, anche le sue riflessioni digitali nascono da consultazioni analogiche nel senso che sì sì decisamente, ecco, decisamente. capito eh, questo, questo, e, li, e li trova anche i giornali locali li trova interessanti sono, anco, sono ancora autorevoli eh, devo, dire, devo dire che ultimamente dopo qualche anno magari in cui 
cui c'erano stati un po' qualche, diciamo, qualche marginali, cioè erano, erano diventati marginali, ora credo che abbiano ri, riacquisito una centralità nell'informazione facendo approfondimenti come quelli che, che, mm. che, che, tu, che, diamoci del tu, che tu prima hai eh, ci provo. presentato a, ai telespettatori. Va bene, ci provo, provo a darti del tu Jonathan, allora... Eh, ti, chiedo, ti dico che sei qua perché sei anche uno ispiratore eh, di uno dei, dei, dei contenitori e anche dei luoghi di riflessione politica più interessanti degli ultimi mesi, sicuramente che è ispiratore tra, tra gli altri di Prato Riparte, sei anche coordinatore di Più Europa eh, qua nella provincia di Prato. Eh, ecco, la prima cosa che ti chiedo è questa, io ho invitato da queste parti importanti eh, protagonisti della politica della destra e della sinistra ecco ti chiedo subito questa cosa c'è spazio per un, un momento eh, anche geografico politicamente di riflessione alternativo a questi due poli? Allora ovviamente tutto sarà, sarà frutto della legge elettorale eh, delle politiche e quindi per capire se a livello nazionale ci sarà lo spazio e la voglia eh, di andare a unire le forze diciamo cosiddette di centro da Azione a Pio Europa, a Italia Viva mm. anche a anche a to e Totiani, insomma, cambiamo e... I siliani da queste parti. I, sili I siliani, <ride> esatto. Quello che noi abbiamo fatto a livello locale già da un anno, perché da un anno fa abbiamo iniziato un percorso eh, nella creazione di un laboratorio politico, uno spazio eh, condiviso da delle forze politiche che altrove non si parlano e qui invece hanno, hanno dei rapporti in essere che, che, che io cerco di difendere con le unghie perché eh, alla fine la politica poi è fatta anche soprattutto di rapporti personali, eh, cerchiamo di stare sui temi, abbiamo scritto secondo me eh, in tutti insieme un manifesto molto bello, valoriale, che ci unisce eh, e che ci fa prendere le distanze tanto dai populisti quanto dai sovranisti eh, e eh, andiamo poi dritti ai temi della città, ci siamo presi eh, tutto il tempo necessario per approfondire quelle che sono le opportunità, le problematiche, eh, le, le, le proiezioni che riguardano la nostra città e cerchiamo di farlo insieme ai cittadini che sono interessati a venire alle nostre iniziative. E sta funzionando? Ma guarda, eh, devo dire di sì, eh, abbiamo già fatto 6-7 iniziative molto, molto partecipate in, questi, in, questi, in questa prima parte dell'anno, trattando i temi d'attualità, a volte anticipando e a volte andando, andandoci sopra e lo facciamo in maniera veramente libera, più libera possibile da condizionamenti, ma cercando con il coinvolgimento di saperi esperti, di punti di riferimento sia locali che non, eh, di farci una propria idea e di farla fare anche ai cittadini. E questo è interessante, quindi però prendete anche delle posizioni, per esempio una fra tutte, eh, non so poi dopo quanto le tue posizioni sempre coincidono con la discussione che avviene interno a Prato Riparte, lo dico perché certo, giustamente certo. anche sempre sui social una volta mi hai giustamente ripreso dicendo va detto correttamente insomma che cosa siamo, che cosa non, non siamo. Non è un... Eh, no, no. corresti il fatto tu, che tu definisti, definissi e Prato Riparte sì, sì, no, 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 è, è... Un, un contenitore civico in realtà è, è molto politico perché è infatti questo... nuove sigle partitiche eh, questo infatti ne, ne, ne parliamo subito anzi passiamo lì a rassegna i temi perché poi a me piace molto certo. parlare anche dei temi sì all'aeroporto assolutamente sì no allora questa è la mia posizione la personale sì, sì, non, non di Prato Riparte perché dobbiamo ancora affrontarlo come tema sì. eh, credo che la partita sull'aeroporto che abbiamo visto finora sia, sia conclusa oggi ce n'è un'altra eh, si apre una nuova fase, eh, ENAC dovrebbe presentare a settembre eh, il progetto che il Corriere Fiorentino ha anticipato perché ha pubblicato recentemente una bozza, eh, ovviamente gli amministratori, chi, chi, chi è nelle istituzioni fa bene, il sindaco Biffoni, i prestanti, tutti i sindaci della, della Piana fanno bene a, a dire aspettiamo i documenti ufficiali, i progetti e quant'altro, io che sono un libero cittadino e che sono un appassionato di politica e guardo le cose, di, a, accolgo questo nuovo progetto con, con molto interesse, è un'occasione di sviluppo per tutta la piana, tra l'altro arriviamo da anni di totale disinformazione su questo tema da parte dei comitati del no, eh, se si pensa che l'impatto dei de, de, de voli, de voli sulla piana, de, su, su tutto l'insieme dei trasporti, quindi su gomma, camion, macchine, motorini, treni e quant'altro, impatta l'1% mm. e quindi io vedo, leggo, abbiamo letto in questi anni dei difensori dell'ambiente, della piana e quant'altro, quando in realtà... Il tema è che l'aeroporto di adesso è un problema per migliaia di cittadini a Brozzi, a Quaracchi, anche gli ambientalisti a corrente alternata, no? Cioè sono ambientalisti solo quando tocca casa loro, ma quando tocca 
dei, dei vicini di, di casa in realtà non, non, non ci Quindi interessa. Quindi questo progetto ovviamente eh, non basta quello che abbiamo certo. come giornale abbiamo pubblicato diciamo così, nei giorni scorsi, andrà approfondito, però tu dici è un tema politico, eh, basta, probabilmente adesso si va a migliorare, quello che voglio sapere veramente è la volta buona secondo te politicamente eh, per convincere anche quei sindaci che sono stati scettici, Biffoni compreso. Sì, sì, giustamente ripeto, la loro posizione è legittima di aspettare i progetti definitivi, eh, facendo una prima analisi i voli passeranno sui macrolotti mm. a delle altitudini che ormai saranno poi fuori da, da, da un impatto consistente, sarà totalmente marginale, ricordo che sono solamente diurni i voli, perché l'aeroporto poi di notte continuerà a chiudere, certo. la pista di 2200 metri più corta rispetto all'altra, non porterà aeroplani più grandi, non porterà eh, chissà cosa, delle astronavi inquinanti e quant'altro, anzi permetterà l'atterraggio di aerei meno impattanti e collegherà questa zona di mondo in maniera più funzionale, più moderna, eh, al resto del mondo, al certo. mondo all'Europa in realtà, poi a Dubai ha delle, delle tratte anche di medio, di medio, di medio di sì, media que lunghezza. Questo sarebbe ovviamente il... Però, Giorgio, prego, prego. perdonami, sì, sì, io sì. che per lavoro prendo l'aereo tante volte durante l'anno, è mai possibile che debba tutte le volte andare a Bologna, a Pisa o addirittura anche a Venezia altre volte? Sì. Perché poi alla fine il quindi, tema è questo. Dici che si impoverisce il territorio in questo modo. Prima si può, a parte che io inquino tutte le volte raggiungendo Bologna e Pisa e tutto questo traffico che va in altre città porta, porta traffico e porta inquinamento. E poi è perdita di tempo, perdita di soldi e marginalità. Cosa è questo territorio? Io quando parlo di questo territorio parlo di Firenze, Prato, Pistoia, certo. che ormai sono una città unica. Sì, sì. Dobbiamo assolutamente combattere. Dobbiamo combattere la marginalità. Questo come, come dicevo prima, prima della trasmissione, per le mie figlie non è un territorio interessante dove crescere, deve tornare ad essere invece un territorio interessante per investimenti, per una crescita, per uno sviluppo e si parla di temi infrastrutturali che sono ormai più che necessari, certo. non ci si può spostare da... Pra... Ora, in questo momento, mentre noi stiamo parlando, mm. andare a Firenze è un incubo, perché tutti prendono la macchina, ci vuole una tranvia di superficie, i colleghi Prato, certo. Est, a Peretola, cioè la, la, certo. la, 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 la città del futuro, Firenze, certo. Prato, Pistoia, deve assolutamente progredire e fare delle infrastrutture. Però ti, ti sento dire delle cose che sono molto simili a quelle che dice Eugenio Gianni, per esempio, adesso non voglio, però insomma, eh, non, è, non è detto che tu, diciamoci la verità, sui social ti vedo molto spesso attaccare alla sinistra, eh, però in questo momento stai dicendo delle cose che sono simili a chi governa, no? a quelle che dice chi governa. Allora, cioè qui, qui Gianni e, e Matteo Biffoni hanno detto cose simili a quelle che hai detto tu. Credo siano cose di buon senso, eh, non condivido eh, la, 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 le scelte di Gianni eh, quando si parla di stadio di Fiorent di, dello stadio della Fiorentina, non, non mi è piaciuto Nardella. Eh, quando ha stoppato eh, l'idea del Presidente della Fiorentina Commisso di fare un nuovo stadio a Campi perché credo che il Sindaco di Firenze e della città metropolitana avesse in quel momento una grande occasione di ragionare veramente di città metropolitana. Purtroppo lì sono incrociati degli interessi del tutto fiorentini e anche del campanilismo interno tra, tra Firenze e, il, e quello che loro definiscono il contado, per cui lì... <ride> Lì, que su quella partita lì, mi sono sentito di criticarli, però su uno sviluppo della Toscana, sulle certo. infrastrutture e quant'altro, io sono assolutamente contrario al partito del no, certo, a, certo. a quello che il mio amico Andrea Vignolini ha definito il partito del Calesse, mm. per cui no a tutto, no alla tranvia, no all'alta velocità, no all'aeroporto, no, è, è, no, è, è, è molto chiaro, è terzo mondo. Molto molto chiaro, eh? mentre la direzione che tu vuoi prendere ho capito che è certamente verso uno sviluppo e di questo poi sarebbe bello anche approfondire alcuni temi, magari lo rifacciamo se, se torni mio ospite. Eh, però volevo fare un passaggio eh, velocissimo sul referendum, perché è necessario dal punto di vista dell'informazione? Tu hai una posizione particolare, cioè eh, sei favorevole se non ricordo male, ma... Eh, tema, tema noiosissimo che, eh sì, che, però, per, per i quali i cittadini cambieranno canale, però... Non eh, lo faranno, non lo faranno. Eh, eh, noi arriviamo dopo un Diciamolo, anno. Diciamolo, spieghiamolo. Ci sono cinque posizioni referendari su cui si vota questa domenica, domenica 12 giugno, eh, riguardano in gran parte, diciamo così, un, sono referendum abrogativi, ex articolo 75 della Costituzione, quindi votando sì... Eh, si ab abolisce eh, qualora si raggiunga il quorum ed è molto complicato in questo caso perché vedremo perché eh, si aboliscono appunto le leggi oggetto del quesito eh, e quindi diciamo eh, si parla di separazione delle funzioni e non tanto delle carriere dei magistrati, si parla di abolizione della legge Severino che è quella per capirci, per intenderci che ha fatto eh, venire meno la eh, come dire, i seggi di Berlusconi o di Roberto Cenni per stare più vicini alle nostre parti, ma che per, non permette la candidabilità di alcuni e via andare su altre cose. Tra tre sì. di queste, nel pacchetto delle cinque, mm. tre sono addirittura contenute in parte già nella riforma Cartabia. Esatto. 
Noi arrivavamo da una stagione referendaria che ci ha visto come radicali, come per Europa impegnati e vorrei ringraziare Matteo Giusti qui a Prato perché ha coordinato veramente un'ottima azione sul territorio che ci ha visto eh, coinvolgere tantissime azioni, tantissime partite, tantissime sigle. Abbiamo raccolto un sacco di firme e sono state raccolte quasi 2 milioni di firme su cannabis e eutanasia che poi sono temi divisivi sui quali si può essere più o meno d'accordo, sì. ma sui quali i cittadini volevano dire la propria. Certo, diciamo, spieghiamo anche questo, cioè quei due, eh, quelle due proposte referendarie sono state bocciate dalla Corte Costituzionale. Perché nella, non ha... nella persona di Giuno Lamato, perché lui se l'è intestata proprio politicamente sì. questa presa di posizione. Tra l'altro ha respinto anche l'altro, il sesto quesito sulla giustizia, che era quella della responsabilità civile dei magistrati. Erano quei temi che avrebbero portato i cittadini in massa alle urne a votare, portando poi il quorum, portando il numero dei voti a superare il quorum. Sono stati, a mio avviso, politicamente stoppati quei temi che avrebbero portato milioni di cittadini al voto, perché poi fondamentalmente non si, vuole, non si voleva toccare l'impalcatura, no? Ed è veramente, ed è, ed è, è, c'è molta amarezza. Tra l'altro la mobilitazione degli anni, de, 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 dei mesi scorsi arriva perché aspettiamo che il Parlamento legiferi, cioè i cittadini organizzati dell'associazione dei partiti e quant'altro, si sono organizzati per arrivare a un referendum, ma perché il Parlamento è inadempiente, che, che dovrebbe legiferare su questi certo. temi ormai da anni. Sì, diciamo da molto tempo. Voti sì o voti no a questi referendum? Guarda, sono ancora indeciso se andare a votare oppure no. Cioè, ovviamente dovessi andare a votare voterei assolutamente sì, ma sono veramente indeciso perché l'amarezza la, è tanta per il tempo investito e trascorso a organizzare banchine e raccogliere certo. firmi con un grande entusiasmo. È venuto anche Marco Cappato qui a Prato a lanciare la campagna. Insomma, abbiamo fatto una grande mobilitazione, abbiamo incontrato e conosciuto tantissimi cittadini, pratesi anche, certo. che, 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 che ci chiedevano un impegno e quant'altro, quando poi vedi che va a finire così c'è tanta amarezza. Sono contento di questa tua posizione perché oggi avevo invitato eh, un, un altro ospite, ovviamente non si fanno nomi a eh, diciamo, rappresentare in questo il fronte del no, però insomma se la tua posizione del sì è così anche di retroguardia, non sei ancora convinto, non sei... Non sei... No, no, io sono, certo, sono, sei a favore... sono idealmente convinto del sì, sì, ma sono molto amareggiato, so che comunque non... Avrei dovuto raccolto... trovare qualcuno in quel caso che vuole votare no, no e... ma poi non va e Giorgio, a ritirare e... le schede. E dico una cosa, <ride> la, 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 la partita ora passa sulle prossime politiche, dobbiamo sì. portare in Parlamento una rappresentanza importante, e parlo ovviamente della, della mia, della mia, della mia forza e della mia... Eh, cioè un uomo come Marco Cappato deve stare a Roma al Parlamento, non può stare fuori alle istruzioni. Mm. Questa credo sia la grande battaglia da fare, mm. perché poi alla fine quello è il luogo dove vengono prese le decisioni. E, e, e su, Prato, su Prato le politiche, le politiche arrivano prima delle amministrative, poi magari ne parliamo. Ti chiedo, mm. anche, ti chiedo anche se vuoi fare il sindaco, perché molti pensano che tu lo voglia fare. Però prima dimmi, le, dimmi delle politiche. Allora, ti rispondo in, in ordine. Prima, prima delle politiche. Le politiche sono un momento fondamentale per il nostro territorio, Quattro anni fa eh, fu candidato quello che poi sarebbe diventato un mio amico, Benedetto da Vedova, che però poco c'entrava con, con il nostro territorio, che veniva da Sondrio. Quindi io mi auguro, mi auguro che nella prossima legislatura a Roma ci sia una rappresentanza importante per il nostro territorio, perché molte delle, delle tematiche, delle, delle partite affrontiamo, non ultima del Tribunale, ad esempio, certo, che, che avete affrontato con, con, con l'onorevole Sili la scorsa settimana. Nata anche un'iniziativa importante insomma, di denuncia da parte vostra. Tante, tanti temi, dall'ospedale a sottopassa soccorso, al Tribunale, a quant'altro, hanno bisogno di una rappresentanza forte nelle istituzioni romane. Eh, ma Parlamento. Tu sei un imprenditore, siamo più realisti del re. Eh, la verità è il contrario, che con questa con, insomma, riorganizzazione di questi seggi e quindi anche del collegio elettorale è, più, è meno probabile che ci sia un pratese. Che... Il nostro partito è stato l'unico a opporsi ufficialmente al taglio dei parlamentari, che è stata una cosa abominevole perché poi alla fine è un risparmio irrisorio in termini di, di soldi per lo Stato, ma veramente marginale e invece si va a peggiorare la rappresentanza. Questo è, e, e chiudo la parentesi. Eh, ci sarà un seggio eh, al, al Senato che eh, comprenderà eh, la Toscana Nord, quindi pra, da Prato a Massa, Mugello, anche. Lucca, Pistoia certo. e quant'altro, e eh, pare che questo non, non tocchi a, ai pratesi. E poi c'è un seggio però che vede Prato centrale, che è Prato, Mugello e, Pist okay. e parte di Pistoia fino a Serravalle. Sì. Pistoia, il comune di Pistoia, la montagna pistoiese, tutta Prato, tutto ciò che c'è in mezzo è un pezzo di Mugello. Tu dici e che lì, lì si può giocare la partita? Lì bisogna nominare, all'uninominale ci siano pratesi mm. e che questo territorio sarà rappresentato in maniera degna a Roma, perché poi, come, come ho detto prima... Sia a destra che a sinistra? Assolutamente. E, e, come dire, tu come ti poni rispetto a tutto questo? Sei centrale oppure... Eh, no, 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 io, io mi auguro, è un augurio che faccio da, 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 dalla mia umilissima posizione, è che si possa andare a, in vista delle, delle politiche, a creare già un terzo polo. Io mi auguro che 
azione che Europa, Italia Viva, e, e, i, i totiani, i radicali, i libera, partito liberale e quant'altro, eh, credano e, e, e investano in un progetto di terzo polo alternativa. Senti, dalla tua umilissima posizione, come l'hai chiamata, eh, non conto niente, spesso, sono, un corso, sono un povero coordinatore. Sì, però spesso, diciamo così, eh, hai delle campagne anche sui social abbastanza, eh, diciamo così, eh, aggressive nei confronti di questa amministrazione comunale. Eh, prima hai detto che Biffoni fa bene, eh, è legittimo, assieme a prestanti, che faccia alcune cose, ma probabilmente è la prima volta negli ultimi tre anni che ti sento dire una cosa buona su Matteo Bifoni, perché sei così, eh, come dire, convinto che, che... cioè perché sembra che sia un tuo nemico giurato, eppure, eppure avete fatto un pezzo di strada insieme. Allora, umanamente, umanamente sono molto vicino al sindaco Matteo Bifoni, perché fare il sindaco di Prato è una, uno, credo, dei lavori peggiori che ci possono essere, è, è totalizzante e sul piano umano sono assolutamente, sono assolutamente vicino, ho creduto... Che vuol dire? Vuol dire che gli mandi messaggi, bravo Matteo, no? Che vuol dire? No, vuol dire che ad esempio ci siamo incontrati poco fa in treno, abbiamo fatto un viaggio in treno verso Roma, lui andava per altri motivi, andava a Napoli e, e abbiamo chiacchierato e parlato anche di cose private, di, del lavoro, della, della, della nostra vita, quindi c'è un piano umano e credo, perlomeno da parte mia, eh, non è in dubbio. Poi c'è un piano politico mm. e io ho creduto molto nell'azione nell di Biffoni nel 2014 e... Ci ho creduto ancora di più nel 2019, lavorando con, con il nostro partito a sostenerlo. Ti racconto un aneddoto interessante. Prego. Della vedova, quando fondammo Più Europa Prato, venne anche Biffoni all'iniziativa alla, all inaugurale, e lui disse davanti a, 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 al sindaco, Più Europa non, non, non sosterrà Biffoni al primo turno. Noi andammo a Roma insieme e, e io dissi davanti a Biffoni e della vedova che o Più Europa stava con Biffoni fin dal primo turno o non si sarebbe presentata all'elezione. Quindi io a Biffoni ho, come dire, in quella fase lì, eh, ho, ho dato, abbiamo dato, ho dato in quanto coordinatore, ma tutto quello che avevamo. Eh, poi c'è stata una vittoria che è arrivata al secondo turno. Si parla della vittoria delle elezioni amministrative, amministrative di, di Matteo Biffoni. Dove abbiamo avuto semplicemente posizioni, idee diverse. Per lui, per Europa, si meritava una posizione marginale nella governanza della città. Quale? Ora, ora nel dettaglio, se vuoi, se vuoi scendere nel dettaglio, no, vabbè, eh, per capire. Sì, 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 no, lui, 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 lui si immaginava una, un ruolo in, una, eh, in, 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 qualche, in qualche istituzione culturale della città, molto, a mio avviso molto marginale rispetto a ciò che rappresentavamo, e eh, abbiamo fatto le nostre valutazioni e abbiamo creduto che per i 1700 pratesi che hanno votato alle amministrative e per i 3000 che hanno votato alle europee fosse più decoroso avere un partito che mantenesse una sua indipendenza e una sua libertà intellettuale in grado di avere l'opportunità di sostenere la giunta Biffoni, l'amministrazione qualora fosse da sostenere oppure di criticarla so che è un po' strano no, no, no. Ma va. Eh, questo, questa, no, no. Eh, questo, come dire questo, questo, ris, questo risvolto eh, perché poi si, si tende sempre a far pesare i voti per portare a casa il più possibile noi abbiamo invece messo i voti sul tavolo per dire noi questi voti eh, sono la nostra libertà ti ho detto ma va perché poi è legittimo qualsiasi comportamento in politica figuriamoci eh, anzi quello di cui volevo capire di più era proprio questo cioè se questa contrapposizione diciamo, potesse portare anche a partorire un'alternativa perché eh, diciamo, l'attacco preciso politico che tu stai dicendo adesso insomma, che hai verso questa amministrazione fa pensare a molti il fatto che tu voglia assumere un ruolo anche di leadership eh, a un eventuale confronto elettorale sulle amministrative ed è la domanda che ti facevo prima Insomma, certo. eh, tutti si chiedono se tu voglia fare sindaco oppure no eh. allora, guarda, io credo che il mio momento sia stato nel 2019 mm. dove per pochi voti noi non siamo riusciti a, a entrare in consiglio comunale e, e nel caso specifico io ero quello che avevo più voti in, in lista eh, da quel momento poi eh, per forza di cose eh, ho, ho guardato altrove, ho, 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 i, i miei sforzi sono andati da, da, da altre parti, ho investito molto sul mio lavoro, mm. sulle, sulle mie attività e, e, credo, e credo che se, mi, se tu mi domandi dove ti immagini tra dieci anni, io molto detto non mi immagino anche a Prato, mm. perché sono totalmente proiettato sul lavoro. Vivo la passione politica come un impegno, come un impegno civico, come, come, come sì, una malattia una, una, che non ti abbandona. Una quindi. grande passione, <ride> ma escludo in maniera categorica che io possa essere candidato sindaco o anche candidato in qualsiasi modo.